പാരാസൈക്കോളജിയുടെ താത്വികമായ ബേസ് എന്താണ് പാരാനോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ട് അസാധ്യം എന്ന് എന്തെങ്കിലും പാരാസൈക്കോളജി പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് പൊതുവെ തുറന്ന ഒരു മനസ്സാണുള്ളത് അതിന് മുൻവിധികളൊന്നുമില്ല ഇന്നതേ നടക്കാവൂ ഇന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് മുൻവിധികളൊന്നുമില്ല പലർക്കും ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഗതികളെല്ലാം അതുപോലെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ടെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിക്ക് മെറ്റീരിയലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലിസം എന്നുള്ളതൊരു പഴയ പേരാണ് ഇന്ന് അതിന് ഫിസിക്കലിസം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസവും ചിലർ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സയൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധി ഇല്ല ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അതുപോലെയാണ് എന്നൊരു മുൻവിധി സയൻസിനില്ല ഈ ഈ ജൂൾസ് വൺ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി ഒരു നോവൽ എഴുതി അക്കാലത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പോയി വരാം എന്ന് ഉള്ളത് വെറും ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒരിക്കലും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണ്ട ഭൂമിയെ ചുറ്റി വരാൻ പല ബിസിനസ്സുകാരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും വേഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ ഈ വിദൂര ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യർക്ക് പോകാൻ ഒക്കുകയില്ല കാരണം ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉള്ള ദൂരം പോലും വളരെ വലിയ ദൂരമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് പോകാവുന്ന വേഗതയ്ക്കൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചാൽ ഈ അടുത്ത ഗ്രഹത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് വയസ്സായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ അന്യഗ്രഹത്തിലേക്കൊക്കെ യാത്ര പോകാവുന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹം ഒരിക്കലും നടക്കുന്നതല്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് വേം ഹോൾ ടെക്നോളജി എന്നൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഒരു സമയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം ഈ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ടില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിസിക്സിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റിന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്നൊരു കാര്യം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് പി എസ് ഡി കൊടുത്തത് മൂന്ന് പേര് ഷെയർ ചെയ്തു അതിൽ ഒരാൾ ടെലിപോർട്ടേഷനാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റു രണ്ട് പേരും അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് അവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം ലാപ്സ് ഇല്ല ടൈം ലാപ്സ് കൂടാതെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്പറൻസ് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ വേം ഹോൾ ടെക്നോളജി അതിനുമുമ്പ് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുണ്ട് 
ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻ്റ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു വരികയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ തിയറി എന്നുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ യൂണിവേഴ്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് നീളം വീതി പൊക്കം ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ ഡയമെൻഷൻ കൂടെ എടുത്താൽ സമയമായി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കോശത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ പോയിൻറ്റിനെ വേറെ ഒന്നായിട്ട് വേറൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പോസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പോസിബിളാണെന്ന് ഈ ടെലിപോർട്ടേഷനിൽ കൂടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അതി വിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക്കിളിനകത്ത് കയറി അവിടെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മൾ സമയ സമയം ഒന്നും മാറാതെ അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ക്യൂബിക്കിളിനകത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വാതൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഒരു പക്ഷേ വരുമായിരിക്കും കുറേ കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിൽ ഏത് പോയിൻ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരിക്കലും വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ആദ്യകാലത്ത് ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഈ മാറ്റർ എനർജിയും ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല യൂണിവേഴ്സൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ എനർജിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂത്താണ് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അസ്ട്രോഫിസിക്സ് പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്പേസിൽ സ്വയമേവ പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് തന്നെയുമല്ല ഈ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്നത് ഈ ഈ വാക്വത്തിൽ സ്വയമേവ പദാർത്ഥം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഈ വാക്വത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മാറ്ററായിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് ഈ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഴയകാല ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാലം ഒരു പക്ഷേ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർണമോ എന്ത് വസ്തുവോ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വരാം ഈ പാരാസൈക്കോളജി ഈ ഈ പാരാനോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നതെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇന്നത് ഒരിക്കലും സാധ്യമാവുകയില്ല അങ്ങനെ ലിമിറ്റൊന്നും പാരാസൈക്കോളജി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിനൻ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന റെഗുലാരിറ്റീസ് അതനുസരിച്ചുള്ള ലോസ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പാരാനോർമൽ എക്സ്പ്ലനേഷന് പോകാവൂ എന്നാണ് പാരാസൈക്കോളജിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പാരാനോർമലായിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെ ആദ്യം സൈക്കപ്പാസിറ്റീസ് ലെവൽ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക 
അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പാരാനോർമലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പാരാസൈക്കോളജി അല്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന റെഗുലാരിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ലെവൽസിന് ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ സാധാരണ അറിയപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയെപ്പറ്റി ഒരു മുൻവിധിയും ശാസ്ത്രം വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല ഈ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പലർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന റെഗുലാരിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഈ ഇന്ന് ഈ സയൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 തത്വവുമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ വാസ്തവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ഈ വാസ്തവികത എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ബോധത്തിലാണ് അത് അതായത് ബോധമാണ് പരമമായ സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും ഇല്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ബോധത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു താത്വികമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് ശാസ്ത്രം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്